ദേവനാമത്തിന് വീണ്ടും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് വായിക്കാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ദൈവവചനത്തിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ കാണാതെ പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമായി ശരിയല്ലേ ഞാനും ഒരുപാടും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ആത്മീയ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കേവലം ആറു വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നീതിമാൻ്റെയും ദുഷ്ടൻ്റെയും താരതമ്യം കാണിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു സന്തോഷഭരിതനായ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആകെ തുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മാൻസ് ഹാപ്പിനെസ് പ്രിസലോൺ സന്തോഷഭരിതനായ സന്തോഷവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പലവട്ടം കേട്ടക്കണായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകാനും കഴിയും സ്തോത്രം അതായത് ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ദൈവഭക്തനായ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ എണ്ണി പറയുവാൻ ഇവിടെ കഴിയും അത്രയും ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ട അവന് വേണ്ട നാല് ഒരുക്കങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാല് അവൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത ദുഷ്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോയ നിർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആകി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരോട് ചോദിക്കാം കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെയല്ല ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ സന്തോഷമുള്ളവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 
സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓ ഈ ആറ് വാക്യത്തിൽ ഈ ആറ് വാക്യത്തിൽ ഏഴ് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഏഴും നാലും പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് ആര് പറഞ്ഞു പതിനാല് എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ പതിനാറെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാറെന്ന് പറഞ്ഞ ശരി കറക്റ്റ് കൂട്ടിയതിൽ കറക്റ്റ് ആറ് വാക്യത്തിന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ പതിനാറ് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും ഇതെങ്ങനെ കാണാതെ യുവക്തന്മാര് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ഇരുന്ന് ഞാൻ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ധ്യാനിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ധ്യാനിച്ച് പലരും ഇത് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തലമുറയോട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പല ദൈവഭക്തന്മാരും പ്രതിദിന ചിന്തകൾ ധ്യാന ചിന്തകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പുസ്തകത്തിനും ദിവസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചത് ചില പറയും അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വായിക്കണ്ട അതൊന്നും കാണണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവവചന എഫ് എസ് ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ ഒന്നാമത് അപ്പസോലൻ പ്രവാചകൻ സുവിശേഷകൻ ഇടയൻ അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾക്കൊന്ന് വായിക്കാം മതി മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ വാക്യം അത് ഞാനൊന്ന് നോക്കുക അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നു വെറും ഒരു മരം എന്ന് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇത് വെറുതെ മുളച്ച മരമാണോ ഇപ്പതെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശം കൂടെ അവന് പോലിരിക്കും കാരണം കാരക്ക എന്ന് പറയുന്ന അത് രണ്ടു മരവും ഇലകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പൂക്കളായിട്ടുണ്ട് കായ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കുമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇതിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പത്ത് കിലോ വെച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും തരാനുള്ള കായ ഇത് കാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അച്ചാറുണ്ടാക്കണവർക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ട നല്ല ഒരു അഞ്ചെട്ടണം കഴിച്ചാൽ ഗുണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് വെറുതെ ഇവിടെ മുളച്ചതല്ല ഫോർട്ടുകൊച്ചിക്കാരനായ ഒരു ഭയങ്കര മിമിക്രി ലോകത്ത് ഒരു പ്രശസ്തനായ മധുര കോട്ട്സിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ബി എസ് കിളിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചെടിയാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം നട്ടു ഏത് മരമാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇതിങ്ങനെ മുളച്ചങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി ആകാശം മുട്ടയും മാതിരി അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുറ്റം മുഴുവൻ അവര് പോലെ കിടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നൊരു കായ ഉണ്ടെന്നും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ പക്ഷേ ആ മരത്തെ ഒന്നും താലോലിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നില്ല ആ മരം മുറിച്ചിട്ട ആ മരമടക്കം നാല് തെങ്ങും രണ്ട് പേരയും രണ്ട് ജാതിയും ഒരു മുട്ടപ്പഴവും എല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാ ഈ ഹോളിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ നടന്നു പക്ഷെ ദൈവം അതിന് പകരമായിട്ട് രണ്ട് മരങ്ങളും കൂടി നൽകാനാണ് ആ മരമാണ് ഈ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് ഫ്രൈസർ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് ആറ്റരികത്ത് വെറുതെ മുളച്ചതല്ല ആറ്റരികത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവം നട്ടത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുക അവൻ ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ 
ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ അവൻ ആ ചരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് അച്ചരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഒരു മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവനുള്ള വളരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മരം ഒരു ജീവൻ എന്ന് കാണിക്കാം അത് മാത്രമല്ല യാദൃശ്ചികമായി വന്നതല്ല അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക നട്ടിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അങ്ങോന്നോ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നല്ല ദൈവം നമ്മെ ദൈവസഭയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രീസണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പ്രൈസലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് വൃക്ഷം രണ്ട് നട്ടിരിക്കുന്നു യാദൃശ്ചികമല്ല നട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം അല്ല അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ആ യെസ് പ്രൈസ് ലോൺ ഹലലൂയ അന്യപ്രത കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചരികത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മറക്കരുത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ഇത് വെറുതെ ഒരു വൃക്ഷമല്ല ഇത് ദൈവം നട്ട വൃക്ഷമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു വൃക്ഷമാണ് വളരാൻ കഴിവുള്ളതാ വളർച്ചയുള്ളതാ ഇത് ജീവനുള്ളതാ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ദൈവം നട്ടതാ രണ്ട് മൂന്നാമത്ത് ഇത് ആ ചരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതാ ഒരു മരത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോയ്സ്ചർ വെള്ളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മെ നട്ട് ജീവൻ നൽകി നമ്മെ നട്ടിരിക്കുക എന്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആചരികത്ത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മരുഭൂമിനെ കൊണ്ട് നട്ടെങ്കിലോ വെള്ളമില്ലാ സ്ഥലത്ത് നട്ടെങ്കിലോ ഉണങ്ങി പോവും വളമിട്ടാലും വെള്ളം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കോ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് യാദൃശ്ചികമല്ല ദൈവം നട്ട മരം ദൈവം നട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മരം അത് വളരാൻ കഴിയുന്ന മരം അടുത്തത് ആ ചരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൺ അടുത്തത് അമേ നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ തുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് തക്ക കാലത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധനയിൽ വചന സന്ദേശം നടത്തിയപ്പോൾ ഷാജി പത്രോസ് ബദർ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതുമാത്രമല്ല അതിലുള്ള ചില വള്ളികളുടെ വലിപ്പം ഒരു വള്ളിയുടെ വലിപ്പം ആറ് ഡി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ വള്ളികൾ എല്ലാം കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കും സൂര്യൻ ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ നാനൂറ് പ്രാവശ്യം പോകാനുള്ള ദൂരമുള്ളതാ എന്ന ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഡി എൻ എ 
ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവിദാസൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേവലം ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഇതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എത്ര വലിയതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെറും ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല കേൾക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യത്തിലെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് പറയുകയാണ് തക്ക കാലത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഓർഡറുകളാണ് ഉള്ളത് സാമൂല് സാമൂല എത്ര വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി സാമൂല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ സാമൂലിൽ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഇരുപത് വയസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് മുപ്പത് വയസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് അമ്പത് വയസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് ജോലി ഓർഡർ ബന്ധത്തിൽ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് അങ്ങനെ തക്ക കാലത്ത് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയും ഒന്ന് കരമൃത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കൂയ എത്ര കാര്യങ്ങൾ മൂന്നിരിപ്പ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിന്തിക്കണമേ അവൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആച്ചരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും അവൻ നട്ടത് ആച്ചരികത്ത് നട്ടത് ജീവനുള്ളത് തക്ക കാലത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പ്രിയമകളുടെ സാക്ഷി മുളികൾ കനടേ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയും തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണീരിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയും അവരുടെ ചിന്താകുലത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയായി കുഞ്ഞു കടന്നു പോയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയും പക്ഷെ ആ മകൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പന്ത്രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടും താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പണവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ഗുളികകൾ തന്നെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ രോഗത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയുമാണോ അതിനെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിയാമോ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലേവി പുസ്തക പുസ്തകത്തിലാണ് തോന്നുന്നു ഈ എണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ ചില യാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കേണ്ട എല്ലാ കണക്കുകളും എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സാധനം ഇത്ര ഇന്ന സാധനം ഇത്ര ഇന്നത് ഇത്ര ഗ്രാം ഇന്നത് ഇത്ര ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കണക്കുകളൊക്കെയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കണക്ക് വെച്ച് ദൈവഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്താൽ ദൈവവിളി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്താൽ ദൈവം നിയോഗിക്കാത്ത ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഇതിന് ആ ഗുണവും രുചിയും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രേ ചെങ്കടലേക്ക് കുതിരയും ഇരുമ്പരഥങ്ങളുമായി കടന്ന് എന്ന ഫർവോയും സൈന്യവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങിപ്പോയത് എന്നാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ യവനക്കാർ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ മതൽ മുതൽ ആ ഉണങ്ങിയ നിലത്തിലൂടെ അവർക്കാർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലവും സംഭവിക്കാതെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ അവർ അതിലൂടെ കടന്നു പോയതിന്റെ രഹസ്യം ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗവും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകവും ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ കരുതലുമായി എനിക്കറിയാം ദൈവഭക്തന്മാർ രചിച്ച പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കും പാടാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന പല പാട്ടുകാരും കരിസ്മാറ്റിക്കുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള തിരുസ്വരൂപ വണക്കങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുടെ മധ്യത്തിലുമുണ്ട് നിങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടല്ല ഞങ്ങളും പാടുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉയർത്താലും കല്ലറയിൽ തന്നെ കിടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള 
അനേകർ ഇന്ന് മതങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇതിലല്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഏത് സമയത്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗർഭത്തിൽ ഒരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസിനോട് ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നിന്നെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് സ്നാവയോഗനാനോടും ജർമയായോടും ദൈവഭക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ വെച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്തത് ഞാനത് ചെയ്തത് ഈ ഹോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരും അവിടെ സ്നാനക്കുളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായി മരിച്ചുപോയ മനക്കലച്ചൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒറ്റടിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരു കട്ടിങ് പോലും ഇല്ലാതെ ആ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറുള്ളത് ഇന്നും അനേകർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് എഴുതി ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി എസ് ഐക്കാരനായ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അനേക കത്തോലിക്കരും അനേക അച്ഛന്മാരും അനേക കന്യാസ്ത്രിമാരും അനേക യാക്കോബായക്കാരും അനേക മർത്തോമക്കാരും ഒക്കെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പങ്കാളികളാക്കി കൊയർ ടീമിലേക്കും പാട്ടെഴുതാനും ആൾക്കാരെ നിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ മനക്കലച്ചനെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്താൻ കാരണം അന്ന് ഒരാത്മീയ നവോത്ഥാനം ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൂടെ നടക്കുക ദൈവോദനമായി വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നവരെ പിശാജിൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന് മുദ്രവിച്ചിരുന്ന ബൈബിളുമായി വഴിതെറ്റിക്കുന്നവർ പിശാജിൻ്റെ ദൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നേരെ ചൊവ്വ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം അച്ഛന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്താ വല്ല പെന്തുക്കോസുകാരെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചോ എന്നെടുത്ത വഴിക്ക് ചോദിക്കുന്ന അനുഭവമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിലൂടെ പുലർച്ച ചൂട്ടും കത്തിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഇടവക പള്ളികളിലൊക്കെ ഒരു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായി പിന്നീട് പോട്ടാശ്രമത്തിൽ വന്നു പിന്നീട് ദൈവം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വലിയ മർമ്മങ്ങളെ അനേകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനിടയായി അച്ഛന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറ്റമില്ലാത്തത് പുണ്യവാളന്മാരോ പുണ്യവതികളോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുണ്ടാക്കിയ നൂറു കൂട്ടം മധ്യസ്ഥന്മാരോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുർബാനയോ റാസയോ കുഴിക്കൊപ്പീസോ അല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടാകുവാനിടയായി അങ്ങനെ അവർ പ്രായച്ചിത്തത്തിനായി തയ്യാറായി കാനമച്ചന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അച്ഛന്മാരിലൂടെ ദൈവവചനത്തെ എതിർത്തവരെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിപ്പിച്ചു പെന്റിക്കോസ്റ്റേറെ കോൾ മിടുക്കന്മാരായി അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ അവരുടെ മതിലുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒക്കെയും അവർ വചനം എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ മനക്കലച്ചൻ എഴുതിയ പാട്ട യേശു വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് ദിനകരൻ എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് അതെങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് യേശു വിളിക്കുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ മനക്കലച്ചൻ എഴുതിയ ഒരു യേശു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല ആ യേശു വിളിക്കുന്നു ഇന്നും യേശു വിളിക്കുന്നു അൻപിഴുമാ പൻകരങ്ങൾ നീട്ടി വിളിക്കുന്നു ഉള്ളം തകർന്നവരെ 
മീറ്റിംഗിൽ ചെന്ന കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്ന മനക്കിലച്ചൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുർബാന പുസ്തകം കണ്ടു സി എസ് ഐക്കാരുടെ കുർബാന പുസ്തകം ആ പുസ്തകം അവിടെ വെച്ച് കാണാനിടയാക്കിയത് ദിനകരന്റെ ക്ഷണമായിരുന്നു അവിടെ അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പത്ത് കൽപ്പനകൾ അച്ഛന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാരിയുടെ അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ താൻ അറിയാത്തൊരു കൽപ്പന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ആ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ കാണുകയാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള അച്ഛൻ അന്ന് കാണുകയ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പന അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഞെട്ടി ഉറച്ചു പോയി ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് അതെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല ആരോട് ചോദിക്കാൻ അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയും പ്രയാസമുള്ളവനായി ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം അവിടെ വന്നു വിട്ടിരിക്കുക ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറിയാമോ ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ ഈ മാഗസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കിടക്കുന്നത് പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലുമാണെന്ന സത്യം ആ ദേവദാസൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ മാനവരക്ഷ നാമമില്ലല്ലോ യേശു ഈ പാട്ടെഴുതിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മനക്കിളച്ചൻ പിന്നീട് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ ഇടയായതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോ നമുക്ക് ആരെയും വിധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന കത്തോലിക്കർ എന്റെ കേൾക്കുന്ന സി എസ് ഐക്കാര് എന്റെ കേൾക്കുന്ന യാക്കോബായക്കാര് എന്റെ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന ആരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഹനം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു നായരെ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു നായരായിട്ടല്ല ദൈവം എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കർത്താവായി യേശു ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല മാനവലോകത്തിന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു മാർഗം തീർക്കാനാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മോഹനം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അഭിമാനമായി തോന്നുകയാണ് യൗവനക്കാർക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സുകാരന്റെ ധൈര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അവൻ നട്ടിരിക്കുന്നതാ ജീവനുള്ള വൃക്ഷമാണ് മോയിസ്റ്ററുള്ള ആശ്ചര്യത്തുള്ളതാ അടുത്തത് തക്ക കാലത്ത് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നിയോഗിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്ലാനും പദ്ധതിയുള്ളവരാ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രൈസലോൺ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു മരത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു ആറിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആറ്റരികിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ളത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദൈവം നട്ടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുക ഇലവാടാത്തതായ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എത്ര 
തഴച്ച് വളരുന്ന സ്ഥലത്തും ഇല വാടോ ഇല്ലയോ ഏ വാടും പ്രായമുള്ളവർ പറയും ദൈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കേട്ടോ പ്ലാവിന്റെ അല എന്ത് ചെയ്യും പഴുക്കണ സമയം ഉണ്ടാവും ഏതിലയും വാടിപ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് കേവലം ഒരു സങ്കീർത്തനമല്ല ഒരു സന്തോഷമുള്ളവന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാ ഇവിടെ പറയാണ് ഈല വാടാത്തതായ ഒരു വൃക്ഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ആ ഇലയെ കാണിക്കുന്നത് കേവലം രോഗോപശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിശ്ചയയിലും ഹല്ലലുയ വാടാത്ത ഇലകളുള്ള ഫലങ്ങളുള്ള മരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രിവിലേജ് ഈല വാടാത്തതായ നിത്യജീവന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ഈ ആറ് വാക്യങ്ങളിലുണ്ടോ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രൈസലോൺ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ നട്ടത് ആശ്ചര്യത്തുള്ളത് തക്ക കാലത്ത് ഫലം കാക്കുന്നത് ഇലവാടാത്തത് അങ്ങനെ വൃക്ഷം പോലിരിക്കും ഹലലുയ ഇനി അത് മാത്രല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ അടുത്ത കാര്യ അവൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ സാധിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു എത്രാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവ ഈ വാക്യത്തിന് ഒരു നാനാർത്ഥമായിട്ട് നാനാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോഴും ബി സി ബി സിക്കാർക്കൊന്നും എം എ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മലയാളം ശരിക്കും എഴുതാറ് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് നന്നായി മലയാളം അറിയാം അന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയാം അന്ന് പര്യായം നാനാർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനൊരു നാനാർത്ഥം ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും പുതിയ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കും ഒരു നാനാർത്ഥമായിട്ടൊരു വാക്യം എന്താ ഈ പാസ്റ്റർ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരട്ടെ വരട്ടെ അങ്ങനെ ശരിയാ അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വാക്യം എനിക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും അതാ ഇനി ഈ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിയേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിക്കും എന്ത് കുറവുണ്ടായാലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രസംഗി ഉണ്ടായാലും നിന്നെ നട്ടിരിക്കുന്നവൻ നിന്നെ വളർത്തുന്നവൻ നിന്നെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവന് ഒരു കാര്യം അറിയാം സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുമെന്നർത്ഥം പ്രൈസലോ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒറ്റ വാക്യമാണ് പറയുന്നത് ശരി ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആകണമെങ്കിൽ സന്തോഷമുള്ളവന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യമാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവൻ നട്ടത് അവൻ വളർത്തുന്നത് അവൻ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നത് അവൻ തക്ക കാലത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഈലവാടാത്തത് നിത്യജീവൻ നൽകിയത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാം വാക്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒന്നാം വാക്യം പറയാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ പാവികളുടെ വഴിയും നിൽക്കാതെ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ വൺ നടക്കരുത് രണ്ട് നിൽക്കരുത് മൂന്ന് ഇരിക്കരുത് 
മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കരുത് നിക്കരുത് ഇതൊരു പ്രോഗ്രഷണ കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രോഗ്രഷണ നടന്നാൽ നിക്കും പാവത്തിൽ നടന്നാൽ പാവത്തിൽ നിക്കും പാവത്തിൽ നിന്നാൽ പാവത്തിൽ ഇരുന്നു പോകും പ്രൈസലോ കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രോഗ്രഷന സന്തോഷം വേണോ ദൈവത്തിന് ഷോർട്ട് ഇല്ല സന്തോഷം വേണോ പാവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് നടക്കരുത് അവിടെ നിക്കരുത് അവിടെ ഇരിക്കരുത് സന്തോഷം വേണോ ഈ കാര്യം ചെയ്യണം ഫ്രീസലോഡ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് പാപത്തിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം യഹോയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ആ അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ അവിടെ നിർത്തും നമുക്ക് യഗോടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിലൈറ്റ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച ഡിലൈറ്റ് ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ വഴികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാ സന്തോഷം ലഭിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നവരാ സന്തോഷം ലഭിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിന് വിശ്വസിക്കണമെന്നായി പറഞ്ഞ അർത്ഥം കർത്താവിന് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാപത്തോട് നോ പറഞ്ഞ് പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കാതെയും നിൽക്കാതെയും ഇരിക്കാതെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെയും ദൈവത്തെയും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിച്ചിട്ട് അനുസരിക്കണം എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് സന്തോഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കണം അവർ ഈ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൻഡൻസ് വേണം ഫെയ്ത്ത് വേണം ഒബീഡിയൻസ് വേണം ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സന്തോഷിക്കണം ദൈവോദനത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവോദനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ അവർക്ക് ദൈവ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സന്തോഷിക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ബാക്കി അപ്പൊ ഈ വായിക്കലല്ല ഈ പറഞ്ഞേക്കണ വായിക്കലല്ല പറഞ്ഞേക്കണത് അനുസരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ധ്യാനിക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴൊക്കെ ധ്യാനിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആപ്പുകൾ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ഏ പറ്റും ജോലി സൗകര്യം പറഞ്ഞു പറ്റും എങ്ങനെ പറ്റും ഞാൻ ചിലപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നടത്തണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത് എവിടെ ഒരു അവസരം തുറക്കാൻ കൊണ്ട് കർത്താവ് മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുക ഗോരം ഗോരം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കണം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ തിരക്
പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ദേ എനിക്കൊരു തിരക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ എന്താണ് ഞാൻ അവൈലബിളാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇയാൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഈ കർത്താവ് ക്ലാസ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒറ്റ വിചാരമുള്ളൂ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം അലർത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡാണെന്ന് അദ്ദേഹം ജാഗരിക്കുന്നവനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് ദൈവവചനത്തോട് ഇവിടെ പറയാ രാപ്പകൾ ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യമാ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം മേത്തറമായി ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയണം പുതിയ ഭാഷയിൽ പിള്ളേരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ജോയ്സ് എന്താ പറയാമോ മന്തി ഷവർമ പിന്നെ പറയും പോരട്ടെ കെ എഫ് സി പിസ പിന്നെ വേറെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അൽഫാം 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 കണ്ട അൽഫാം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മന്തി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഷവർമ്മ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കെ എഫ് സി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് അടുത്തുള്ള വെള്ളിമുങ്ങിയല്ലോ കമ്പനിക്ക് മറ്റു വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ആ അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വെള്ളക്കാന്താരിയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ദീ പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അത് കഴിച്ചതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള 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 പ്രോട്ടീനുകൾ റേഡിയൻസ് നൽകുന്ന നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാനസാന്തരം വേണം വിശ്വാസം വേണം അനുസരണം വേണം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ പ്രമോദം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ ശോശാമ സൗകര്യം പറഞ്ഞത് പി എം വിലിപ്പിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവകാല ജീവൻ നല്ല ആരോഗ്യം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദന എന്നാൽ ദുഷ്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ദുഷ്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം അത് വായിക്കാം ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ആ വായിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവർ കാറ്റ് പാറ്റുന്ന അവിടെ വല്ല ജീവനുണ്ടോ അവിടെ വല്ല ജീവനുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തോടും ദൈവാലോചനയോടും മത്സരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനില്ല അവര് കാറ്റ് പാറ്റുന്ന പതിരു പോലെ ഹലലൂയ അടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദുഷ്ടന്മാര് കാറ്റ് പാറ്റുന്ന പതിർ ഒരു ജീവനില്ല ആകയാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായോ ഉറപ്പായോ നിങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊലക്കത്തിയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവദിനത്തിന് വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പേരാ ദുഷ്ടനെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്ന കാരണം ഇനി നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിട്ട് വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിന്റെ പകരക്കാരനെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു ആകെ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് അവർ പതിരു പോലെയാ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ ദൈവസഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ലെന്നാ പറയണത് ദൈവസഭയിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല ദൈവജനത്തോടുകൂടി അവർക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദിനത്തിന് പ്രമോദം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 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 എന്തില്ല ഒരു തമ്മിൽ എന്താ പറയാ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയും സെറ്റ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു വാക്കിന് ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും സെറ്റ് എന്ന് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു സെറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഈ സെറ്റ് പഠിക്കണമെന്നും പറയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരച്ച് കാണിച്ചാലും സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പറയുക ആയിസോട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് രണ്ടിനും കൂടി സിമിലർ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വരും അതെ രണ്ടിനും അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഇത് ഒരു സെറ്റ് ആവാനും പറ്റില്ല ഏഹ് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് തമ്മിലൊന്നും പറ്റില്ല അതവിടെ പറയുന്നത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ന്യായ വിസ്താരമുണ്ട് ഭാവികൾക്ക് നീതിമാന്മാരെ സഭയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി എവിടെയാണ് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശുവിന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഇല്ലാത്തവന്റെ മേൽ അനുസരിക്കാത്തവന്റെ മേൽ ദൈവക്രോധം നിൽക്കുന്ന അവർ ദേവിൽ പെരിഷ് അവർ നശിച്ചു ദുഷ്ടന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു വഴിയില്ല അവർക്കൊരു സ്ഥാനമില്ല അവർക്കൊരു നന്മയില്ല മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല അവർക്കൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല മാത്രമല്ല അവർക്ക് ന്യായ വിസ്താര സവർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവർ ബിലീവറിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ബിലീവറിന് വിശ്വാസിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓഹരി അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല അവർ നശിച്ചു ഒരു ദുഷ്ടനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുള്ളവന് വേണ്ട രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം കേവലം ഒരു ഒരു ആറ്റരിക്കത്തെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണോ ആണോ അല്ലയോ അല്ലല്ലോ ആഴമേറിയ അർത്ഥത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും വാടാത്ത ഇല എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു നിത്യജീവനെ കാണിക്കുന്നു നടക്കരുത് നിക്കരുത് ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പാപജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി വരണം അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം വഴി വെച്ചല്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നല്ലേ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം മാനസാന്തരമില്ലാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ അനുസരണമില്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വിശ്വസിച്ച് ദൈവതന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവനാ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളവൻ അവന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവന് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ച് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാഴമേറിയ ഒരു ചിന്ത സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഇന്ന് തന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവദിന പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും